ഹായ് കുട്ടികളെ സുഖാണല്ലോ അല്ലേ പുതിയൊരു അധ്യയന വർഷം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വേനലവധിയിലെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്ന ഭാഗം പഠിക്കാവുന്നതാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ആരാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്ന കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചെറുശ്ശേരി നമ്മൾ ചെറുശ്ശേരി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറുശ്ശേരിയെ കുറിച്ചല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെറുശ്ശേരിയുടെ ഒരു കവിത നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആ കവിത മണ്ണു തിന്നിലുന്നോ ചൊല്ലുണ്ണി നിന്നെയും പാലുഞ്ഞാൻ തരാഞ്ഞിട്ടോ ചോറില്ല ഞാഞ്ഞോ മറ്റെന്തില്ല ഞാഞ്ഞോമി ചൊല്ലാശേനല്ലെന്നോ വന്നു കൂടി ശീലക്കേടിയേനെ ചാലേണി കാട്ടുമ്പോൾ കൊലു കൊണ്ടേനെ ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച പാട്ടാണ് കവിതയാണ് അല്ലേ ചെറുശ്ശേരി നമ്മൂരി ചെറുശ്ശേരിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലേ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കവിയാണ് ചെറുശ്ശേരി നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഏതാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കവി എഴുതിയ കാവ്യമാണ് കവിതയാണ് കൃഷ്ണഗാഥ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ജീവിച്ച കവിയാണ് ചെറുശ്ശേരി അന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കാവ്യമാണ് കൃഷ്ണഗാഥ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചെറുശ്ശേരിയുടെ മൂതിരിയാണ് കൃഷ്ണഗാഥ അതിന് കൃഷ്ണപാട്ട് എന്നൊരു പേര് കൂടെയുണ്ട് കൃഷ്ണൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള കഥകൾ കൃഷ്ണഗാഥയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എഴുതിയ ഒരു കാവ്യം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് എന്താ അതിന് കാരണം ആ കൃതി മഹത്തരമായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ കാലത്തെ അതിജീവിച്ച കവി എന്താണ് കൃതിയാണ് ഒരു കാവ്യം കാലാതീതമാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം പഠിക്കുന്നത് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താണ് അതിന് കാരണം അത് കൃതി മഹത്തരമായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം കൃഷ്ണഗാഥയിലെ ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി കൃഷ്ണഗാഥ രചിക്കാനിടയായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് കോലത്ത് നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന ഉദയവർമ്മ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദസ്സിലുള്ള ഒരു കവിയായിരുന്നു ചെറുശ്ശേരി രണ്ടു പേരും ആത്മമിത്രങ്ങളായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു രണ്ടു പേർക്കും ചതുരംഗം കളിക്കുന്നതിൽ വളരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ചതുരംഗം ചൂത് അല്ലേ ഒരു ദിവസം ചതുരംഗം കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ രാജാവ് പരാജയപ്പെടുന്ന ഘട്ടമെത്തി ആ സമയത്ത് തൻ്റെ അരികിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്ഞി കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കുകയായിരുന്നു രാജ്ഞിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് രാജാവ് ഇപ്പോൾ പരാജയപ്പെടും അവിടെ നിന്ന് രാജ്ഞി ഒരു താരാട്ട് പാട്ട് പാടി രാജാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പാടിയതാണ് എന്താ പാട്ട് എന്താ താരാട്ട് പാട്ട് നമുക്കറിയാം ചതുരംഗത്തിൽ കുറേ എന്താണ് മന്ത്രി രാജാവ് കുതിര കാലാൾപ്പട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഉള്ളവരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആളെ മുമ്പോട്ട് നീക്കി വെച്ചാൽ രാജാവിന് കളി വിജയിക്കാം പക്ഷെ രാജാവിന് മനസ്സിലായില്ല ആ സമയത്ത് രാജ്ഞി ഈ ഒരു താരാട്ട് പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ആളെ ഉണ്ടോ എന്ന് എന്താണ് രാജ്ഞി പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ രാജാവ് ആളെ എന്ത് കളിയും ചെയ്യിച്ചു ഓക്കെ രാജ്ഞി പാട്ടിയ ഈ ഒരു പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു താരാട്ട് പാട്ടിൻ്റെ ഈണം രാജാവിന് നന്ന ഇഷ്ടമായി ആ സമയത്ത് രാജാവ് ചെറുശ്ശേരിയോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഈണത്തിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ ചരിതം 
രചിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരമാണ് പുരാണ കൃതിയായിട്ടുള്ള ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് യുദ്ധവൃത്തം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ പാട്ട് രചിക്കുവാൻ ചോദിച്ചിട്ട് തയ്യാറായി അപ്പം കൃഷ്ണ പാട്ട് എന്നൊരു പേരുകൂടെയുണ്ട് കൃഷ്ണൻ്റെ ജനനം മുതൽ എന്താണ് അവസാനം വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൃഷ്ണരാധയെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലോക സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെ മഹത്തായ ഒരു കൃതിയാണ് കൃഷ്ണ കഥ ഓക്കെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ ധാരാളം കഥകൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ വെള്ള കട്ടു നിന്ന കണ്ണൻ മണ്ണ് വാരി തിന്ന കണ്ണൻ പൂതൻ എന്ന രാക്ഷസിയെ വധിച്ച കണ്ണൻ കാളി മർദ്ദനം നടത്തിയ കണ്ണൻ ഇങ്ങനെ നിരവധി കഥകൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ബലരാണ് അല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ദേവകയുടെയും വസുദേവരുടെയും മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് പക്ഷെ വളർന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജ്യേഷ്ഠനായ ബലരാമന് ഗോകുലത്തിൽ അമ്പാടിയിൽ യശോദയുടെയും നന്ദകോപുരുടെയും മക്കളായിട്ടാണ് വളർന്നത് അവിടെ ഗോകുലത്തിൽ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പശുക്കളുണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഗോപശ്രീകളുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകൾ നിറഞ്ഞിടമാണ് ഗോകുലം നമുക്ക് ചെറുശ്ശേരി നമ്പൂതിരി കൃഷ്ണഗാഥയിലെ എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ജനനം മുതൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എന്ന ഭാഗത്ത് എന്താണ് കൊച്ചു കണ്ണൻ കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഈ കവിതയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അല്ലേ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിച്ചു വീണ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ ജനിച്ചു വീണ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളോടൊന്നും സംസാരിക്കില്ല എപ്പോഴും ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും അല്ലേ കുറച്ചു നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാലോ അവർ നമ്മളോട് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കും ആ ചിരി കാണാൻ നമുക്ക് വളരെ കൗതുകമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് കൂടുതൽ സമയം കുട്ടികളുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലെങ്കിലും അടുത്ത വീട്ടിലോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടേക്ക് ഓടിയെത്താറുണ്ട് എന്ത് രസമാണ് അവരുടെ പാൽപ്പുഞ്ചിരിയൊക്കെ കാണാൻ അല്ലേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുക കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കമിഴ്ന്ന് വീഴും അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കമിഴ്ന്ന് വീഴും പിന്നെ അവർ മുട്ടിൽ ഇതയാൻ തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് പിച്ച വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ നോക്കും പിന്നീട് പിച്ച വെച്ച് നടക്കാൻ നോക്കും അല്ലേ എന്ത് മനോഹരമാണ് അവരുടെ പുസ്തക അവരുടെ ആ ഒരു കളികൾ കാണാൻ അല്ലേ അവരുടെ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ വളരെ രസമാണ് വളരെ കൗതുകമാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നിരവധി കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ ഇങ്ങനെ വളർച്ച വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇരിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെയും ബലരാമനും അത് വളർന്നു വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കവിതയൊന്ന് ചൊല്ലി നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ താരാട്ട് പാട്ടിൻ്റെ ആ ഇണത്തിൽ നമുക്ക് കവിതയൊന്ന് ആലപിക്കാം എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം കേട്ടോ പാലഞ്ചും പുഞ്ചേരി തൂകി നിന്നങ്ങനെ നാലഞ്ചു നാളമു ചെന്തവാറെ മെല്ലെ മെല്ലെ നന്ദി കഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ കല്ലേലും മുള്ളിലും പുഴിയിലും ഓമന വായ്മാല ും കോമളമാകുമം മാറു തന്നെ ചാലേ പോണർന്നു പോണർന്നു നിന്നിടീല നീലക്കണ്ണാരുമങ്ങമാരി മുട്ടും പീടിച്ചങ്ങോ തുടങ്ങിയാൽ ഒട്ടോ നാളങ്ങനെ ഭംഗിയാർന്ന വരികളാണ് 